കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് പാലക്കാട് കോട്ടയിലേക്കാണ് പാലക്കാട് കോട്ട ഇതിനു മുമ്പ് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഫീസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ ഫീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൗണ്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫീസ് എടുത്ത് വേണം അകത്ത് കയറാൻ അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കിട ഈ കിടങ്ങുണ്ടല്ലോ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുള്ള കിടങ്ങ് അതിനകത്ത് ഇന്ന് കുളവാഴ എന്ന് നിറച്ച് കുളവാഴ ഒരു പച്ചപ്പിൻ്റെ രസമുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ വന്ന അന്ന് കുളവാഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ നിറയെ ആമകളുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ആമകൾ ഈ ആമകളൊക്കെ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുത്ത ഓടി വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒത്തിരി സഞ്ചാരികൾ വരുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സന്ദർശകർ ഈ ആമയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കൗതുകമായിരുന്നു പിന്നീട് പാലക്കാട് കോട്ടയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആമകളെയാണ് ഓർമ്മ വരിക നമ്മളെ കണ്ട മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ട് പോകുന്ന ആമകൾക്ക് പകരം പാലക്കാടുള്ള ആമകളൊക്കെ ഈ കോട്ടയിലെ കിടങ്ങിലുള്ള ആമകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴുകി മുങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അതില്ല പിന്നെ അധികം സഞ്ചാരികളും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ വേറൊരു സംഭവം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളു കൂടുതലും അവിടെ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റു പല കർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വഴിപാടിനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ തൊഴാനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളു സാധാരണ കോട്ടയിൽ അധികം വേറെ കാണുന്നില്ല അതൊരു ഈ കോട്ടയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലാണ് മറ്റേ ഹൈദരാലിയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഹൈദരാലിയുടെ കീഴിലൊരു കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം മറ്റു മതസ്ഥരെയൊക്കെ കൊന്നും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മറ്റേ പട്ടാണി കടകൾ വന്നിരുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രമാണ് പാലക്കാട് കോട്ടയ്ക്ക് അതിനകത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കയ്യിലാവുകയും തിരിച്ച് ഹൈദരാലി പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എന്തോ ആട്ടെ നമ്മൾ ഇത് തീർച്ചയായും കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് വരേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോട്ടയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ചരിത്രം അറിയണം കുട്ടികൾ ചരിത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം വളരാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ ശില്പകലയും ഒക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഈ ശില്പകല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോട്ട ഒരു ചതുരക്കല്ലിൽ ഉള്ള കല്ലുകൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കോട്ടയായിട്ടാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവന് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആരെയും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് പോലത്തെ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യൂറേറ്റർമാരൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ കുറവാണ് അപൂർവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ച് തരാൻ പറ്റിയ ആരും ഉണ്ടായില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ണിന് ആ ഒരു നമുക്ക് ചെറിയ നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കെട്ടിടമുണ്ട് ആ കെട്ടിടത്തിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസും സബ് ജയിലും കണ്ട് ആ കെട്ടിടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം അത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വിഴാറായിട്ടുള്ള ഒരു പൗരാണിക കെട്ടിടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനത് അത്ര ശ്രദ്ധയൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ മരങ്ങൾ ഈ പുൽത്തകിടിയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രസകരമായ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഈ ശിഖരങ്ങളും ശാഖകളൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെയേ ഉള്ളൂ പാലക്കാട് കോട്ടയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അറിയുന്നില്ല ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ ഊഹം വെച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞതുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കോട്ടയെക്കുറിച്ചും കോട്ടകളിലുണ്ടായ ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ അവരും അറിഞ്ഞ് തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞതല്ലാതെ കണ്ടറിഞ്ഞും തൊട്ടറിഞ്ഞും വളരേണ്ട ഇതുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഉള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ഇടാം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്